Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, para quem não me conhece, canal Costura Sem Frescura. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, até quem se inscrever aqui abaixo e já ativa o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos semanais, tá? E já deixa o like, gente, porque hoje nós vamos fazer é, o resultado da votação do vídeo da manta da Shopee, gente, ó. Parabéns para todo mundo que votou na alça de manta, porque vocês facilitaram demais o meu trabalho, tá, gente? Para quem não assistiu o vídeo da indicação da loja Marizia Teixe, para vocês comprarem manta, gente. Pessoal, é... eu esqueci quanto que foi que eu olhei que é o metro dessa manta na Shopee, mas ela é menos de 20 reais o metro. Eu, tô com a... eu não lembro se foi R$3,90 ou R$14,90, mas é muito baratinho, além de ter os cupons de desconto de frete, frete grátis da Shopee, viu? Pra você que tem vontade de comprar, conhecer, eu vou deixar aqui abaixo na indicação aí, nos comentários fixados e na descrição, o link diretamente pra loja da Shopee, da Maresia Têxtil, que vende, né, essas mantas de espumas dubladinhas em, todo, em várias cores pra vocês estarem comprando. Pra quem não sabe, a manta a gente usa pra fazer bojo de manta, né, bojo... É, doméstico aí que a gente faz no nosso ateliê, pra fazer base de manta, entremeio, e eu uso muito pra esse truque que eu vou ensinar vocês aqui agora, viu? Eu tenho aqui um sutiã que já tá pronto, ó, esse é um tamanho plus size, tamanho 50, tá, gente? É bem grandão, ó, porém, é... Eu não tenho o costume de comprar alça 18, que é para esses modelos lá, grandes demais, acima do 44, de 46 para cima, necessito, são pessoas que têm os seios maiores, usar uma alça larga aqui, que é a alça 18. Porém, é uma alça cara, que eu não tenho costume de comprar, então, sempre que eu vou fazer um sutiã desse tamanho, eu não deixo fazer porque eu não tenho a alça, porque eu uso uma alça de manta. E eu vou ensinar vocês como que a gente faz, ok? Então, vocês vão fazer o sutiã normal, todo normal, mas vai deixar aqui o biquinho aqui em cima de prender a alça. Aqui atrás também vai montar o seu sutiã todinho, certo? E aí, você vai pegar a sua manta que você vai comprar na Marizia Teixo e vai fazer isso aqui, ó. Vai, você vai cortar da largura que você quiser. Essa minha aqui, ó, eu tô deixando aqui com... É, só pra vocês terem uma ideia de como é feito, eu corto aqui embaixo primeiro, ó. Aqui a minha tá com 4 centímetros e aqui na pontinha tá com mais ou menos 1,5, um ok, ó? Eu corto assim. O comprimento dessa aqui tá com 20, mas não precisa ter isso tudo, não. Você pode cortar com 16, 17, eu vou deixar com 20 porque eu vou diminuir mais lá atrás. E você vai cortar dois parzinhos, ó, nesse formato aqui, ó. Ok? E aí, depois que eu corto, eu vou fazer isso daqui, ó. Dobro no meio, pra quê? Pra eu refilar e deixar a outra ponta fininha também, porque aí assim, ó, eu consigo ter duas pontas exatamente iguais, gente, pra não entortar. Porque se você entortar, vai ficar feio, olha aqui, ó. Aí a gente acerta o biquinho aqui, ó, olha só. E aí vai ficar igual aqui também, ó, você pode deixar mais fininho, ó, acerta dos lados... Eu gosto de fazer assim, porque eu vou ter duas pontas iguaizinhas, iguaizinhas, iguaizinhas. Olha aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Tipo, como se fosse um peixinho. Vamos fazer a mesma coisa na outra, ó. Junto lá. Primeiro, deixa eu acertar aqui, que tá meio tortinho. Isso. Coloco lá no meio, ok, ó. No meio. Seguro aqui embaixo. Usa todos os dedos da mão essa hora, pessoal. Refilo aqui. Refilo Aqui também. Depois que eu refilo aí, eu dou a afinadinha aqui, afina mais um pouquinho, porque não pode ficar grosso não, porque isso aqui vai viés ainda, ó. Dou uma afinadinha de cada lado, ó. E aí, ó, aqui também no meio, na hora que a gente dá pra dar um biquinho, você acerta com a tesoura, ó. E ele vai ficar tipo como se fosse um peixinho, certo? E aí, você vai cortar nesse formato, que pode ser no formato anterior, do jeito que você quiser, esse mesmo pedaço aqui... No tecido, no caso aqui, eu tô usando a microfibra, eu deixei maior pra vocês verem, ó, que eu não refilei antes. E aí, a gente vai encapar. Aline, necessita encapar os dois lados? Não, gente, um lado só tá bom, mas se você quiser encapar os dois, não tem problema, ok? Eu vou encapar apenas um, e eu cortei duas partes, aqui, ó. E aí, pra encapar isso aqui, gente, a melhor forma é na overlock. Agora, se você não tiver overlock, você pode estar tá encapando aqui no zigue-zague. Na reta, eu não aconselho, porque 
é, acaba embrunhando aqui a microfibra, viu? Então, eu vou para na minha overlock, eu vou passar o overlock aqui, vai passar nas quatro partes, encapar e eu já volto, ok? Pra gente fazer a parte uh, do sutiã. Pessoal, encapei, não repare, desconsiderem a bagunça aqui em cima da máquina, porque tá um terror isso daqui. Encapei, olha como que ficou os meus dois peixinhos, ó. De um lado a manta, de um outro lado a micro da cor do tecido que eu vou usar. Agora é hora da gente passar viés aqui, ó, dos dois lados. Eu tô usando, pessoal, viés de 2,5. Você pode usar o de 16 sem problema nenhum, tá? Então, vou, ó. Passar aqui bonitinho, sem tensionar, tá, gente? Por favor, não tensionem o viés. Você pode ver que eu soltei ali, ó. Sem tensão. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra ficar legal. Você passa de um lado, ele vai ficar assim. Aí você vai dar uma refiladinha aqui, ó. Sempre refilando pra ficar legal. Passei um lado, agora eu vou colocar ali dentro. Passando o outro. Vocês vão... Tô notando que eu tô indo devagarzinho? Tá? Tô indo devagarzinho pra ficar certinho. Ali começou até escapar. Quase que sai fora, gente. Olha lá. Vou segurar com a pinça aqui, ó. Isso. Não deixar escapar, não. Cortar aqui. Não precisa dessa porra. E aí vai ficar assim, ó. Ela vai ficar essa alcinha aqui, a colchoada de mão. Você vai deixar duas pontinhas assim pra gente fixar na frente e nas costas. Olha aqui do lado de dentro, ó. Fácil demais, não é, gente? Vamos passar a outra aqui pra ficar legal. Agora eu vou mais rapidinho, porque eu já vi como é que tá fácil de fazer, ó. Refilo lá de uma vez. Refilamos o outro aqui também. E a gente, ó, você pode usar aqui do auxílio da pinça pra poder... Pessoal, depois desse truque aqui, você nunca mais vai precisar de ficar comprando aquele monte de alça de 18 cara, não. Você pode só comprar um metro de manta lá na Shopee, na loja Maresia Teste. Olha lá, peraí, tá escapando ali. Deixa eu pegar com a pinça. Você pode comprar um metro de manta na Maresia Teste e resolver todos os seus problemas. Sem falar que a cliente que ela usa isso daqui, gente, por cima do ombro, ela não quer saber mais de nenhum tipo de alça, porque esse aqui é bem macio, mais larguinho, mais confortável. Quem tem um seio grande pesa, então a alça às vezes acaba até cortando. Então, essa alça de manta aqui, ó, é muito confortável. Além eu posso fazer mais fininha? Claro, gente, eu tô fazendo aqui mais larguinha, porque essa cliente minha, ela tem muito seio, muito mesmo. Então, ela quer bem confortável, mas você pode deixar mais fininho, não tem problema nenhum, ok? E aí, aqui eu já tenho as minhas alças, olha aqui, eu deixei a alça, como já tem essa parte toda aqui, ó, a alça pro plus size, a alça normal, ela tem que ter 50 centímetros. A minha manta, ela tá com, olha aqui, vou medir, ela tá com 25. Então, essa alça minha aqui também tem que ter a outra metade, 25. Claro que eu cortei com 30, porque a gente vai ter uma margem de costura aqui, ok? Então, a gente vai pegar aqui a alcinha normal, essa aqui que eu usar 10, cactus 10. Vou simplesmente colocar aqui, ó, na ponta da manta, a ganchinho do viés, olha aqui, ó. Isso, gente, apenas isso. E aí, eu vou passar aqui, ó, uma costura. Certinho? A gente vai fazer um travete aqui, ó. Bem feitinho mesmo. Fazer a outra. Aline, tem um lado certo? Não, gente, qualquer ponta é igual, tá? Você vai passar o viés do mesmo jeito, os dois lados, que as duas pontinhas vão ficar iguais. Nessa hora que a gente puxa aqui, ó, você não vai puxar a manta, não, tá? Você vai apenas puxar é, apenas o viés. Ok? Pessoal, isso aqui é uma das melhores coisas que eu aprendi na minha vida. Porque a alça 18, que é a alça que a gente usa pra plus, ela é muito cara. Difícil de achar em todas as cores. Geralmente, se acha ela só nas cores preta, branca, canela, vermelha, né? Então, às vezes, a cliente quer um, um sutiã colorido, fala, ah, eu quero uma alça lá. E como é que a gente faz? A gente tem que se virar nos 30. Então, isso aqui é dica valiosíssima pra vocês, ó. Fiz isso daqui, olha como que fica, ó. Agora, é hora da gente pregar no sutiã. Essa parte aqui, que é a parte da, 
uh, da manta, agora vai vir aqui, ó. Por isso que é importante, na hora de você fazer o sutiã, você deixar essa pontinha aqui. Porque agora a gente vai fazer o nosso travete aqui, ó. Coloca assim. Viés com viés, tá? Atente-se pra você não costurar é, o, o bico do bojo pra dobrar depois. Tem que ser no finalzinho do bico do bojo. E aqui, no comecinho da manta, certo? Ó, viés, na verdade, vai ser viés com viés. Se você não quiser fazer um zigue-zague, você pode fazer uma costura reta, não tem problema. Fazemos um retrocesso ali. E eu já pego o outro e já coloco aqui também, Gente, o que eu recebo de mensagem durante todo o dia perguntando, Aline, eu queria comprar manta, onde eu acho manta? Não é brincadeira, viu? Olha aqui, pessoal, olha como ficou esse encontro, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, agora, a gente vai simplesmente, ó, dobrar aqui e passar outro travetinho aqui. Vou fazer de lá primeiro, que eu já passo os dois juntos, ó. Dobrei, você vai dobrar em cima do bojo, cuidado pra você não deixar nenhum dos viés sobrando pra fora. E aí, a gente vai fazer um travetinho aqui, ó. Eu venho uma vez com o travete e gosto de voltar com o retrocesso quando é plus size. Quando é normal, não precisa, eu passo apenas uma vez, porque eu tô com um zigue-zague mínimo. Então, eu passo apenas uma vez é suficiente, mas em plus... Tudo que se trata de plus size, pessoal, a gente tem que reforçar as costuras. Certo? Olha aqui como é que ficou, ó. Olha os encontros dos dois lados, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, agora, a gente vai apenas pegar essa alça, a pontinha aqui da alça de, de tecido, e fazer a mesma coisa aqui no final, igual a gente fosse fazer um sutiã normal. E aí, você vai ficar atenta pra ficar olhando se essa alça aqui não tá muito grande. Se tiver muito grande, você diminui. Eu tô vendo que a minha ficou meio grandinha, então, eu vou diminuir aonde? Vou cortar nessa daqui, ó. Vou medir aqui as duas pontas, vou tirar aqui uns 5 centímetros, porque essa cliente minha, ela é o seguinte, pessoal, ela usa bojo 48, mas a base dela é um M. Então, ó, já sei que vai gastar menos alça, eu tenho muito seio, porém, base curtinha. E aí, eu vou fazer travete aqui, ó, igual do sutiã normal. Vamos lá, pessoal, ver o resultado, então, de como ficou o nosso sutiã com a... Manta, alça de manta. E olha aqui, gente, deixa eu tirar as linhas aqui. Agarrou umas linhas nele aqui, mas olha que lindo. Inclusive, pessoal, próximo vídeo de indicação dessa loja, vou mostrar pra vocês essa lycra aqui, ó. Que é uma lycra que eles vendem é, de poliamida, é como se fosse uma microfibra, certo? Ela é um pouco mais fina, mas ela tem uma firmeza muito boa. Eu tô testando ela nesse sutiã e eu super adorei ela. E ela também é dessa mesma loja. Vocês vão achar dela na Shopee, mas eu vou deixar o link pra vocês outro dia, ok? Em outro vídeo que eu vou estar tá fazendo passo a passo de uma calcinha ou um sutiã pra mostrar pra vocês como ela é muito boa. Aqui eu já coloquei a nossa plaquinha da Safra Etiquetas, ok? E aqui, olha como ficou, gente. Olha que graça, que coisa mais linda. Entendeu? Aqui a cliente vai regular o tamanho, ó, que ela quiser aqui pra uma cliente que veste tamanho de 48, né? 48,50. Com... Uma base M, ó, perfeita. E aqui você pode colocar até aquela alça 7, se você tiver aquela mais fininha, não tem problema. Porque já tá na parte, já passou a parte do ombro todo, que é onde a cliente reclama que fica cortando. E lá atrás ela vai regular. E olha que lindo, gente. Olha. Não fica perfeito? Que você capricha bastante aqui no retrocesso, ó, no travete. Pra não ter perigo, e é que sua cliente, eu posso te garantir, gente, se a sua cliente for uma cliente que ela tem muito seio, que ela gosta de conforto, ela vai amar isso aqui, ela vai querer que todos os sutiãs que você faça pra ela seja desse formato aqui, porque só quem usa, quem já usou, pode falar do conforto que é essa alça de manta aqui, pessoal, olha que linda. Então, é isso aí, pessoal, vou deixar novamente pra vocês aqui nos comentários fixados aí o link da loja da Shopee diretamente pra você comprar a manta, viu? Outro dia a gente vai fazer outras peças, é claro, que pretendo fazer depois o sutiã com a base de manta pra vocês também. Mas vai ficar pra um próximo vídeo, viu? Já quero garantir que tudo que essa loja vende, né, é de muita qualidade. Às vezes o pessoal pensa, ai, mas na Shopee coisa não presta. Não, gente, essa loja é uma loja que ela tem dia presencial. E pra facilitar, né, presencial não, gente, desculpa, ela vendia pelo WhatsApp, assim como eu vendo. Mas pra facilitar as vendas de quem quer comprar... 
passaram para Shopee. E isso tá sendo muito bom, gente. Tá sendo bom para eles, tá sendo bom para mim, tá sendo bom para vocês também, certo? Então, para quem é, não entendeu, ó, a alça aqui você vai cortar os mesmos 50 centímetros de alça normal. Porém, você vai cortar metade na manta e a outra metade na alcinha normal, ok? Olha só. Fica lindo, gente, olha. Que capricho. Coisa mais linda. Aqui dentro do nosso taquaro, ó, aqui eu coloquei um lacinho, que é o meu preferido chanelzinho da Dandoca Lacinho. Espreguei aqui e aqui. Mesmo no sutiã plus size, a gente não corta o nosso taquara, a gente passa ele direto. E olha aqui por dentro, aqui, ó. Olha esse acabamento, gente. Agora, eu vou fazer um travetezinho aqui também, que eu não fiz antes, que eu esqueci, mas eu vou fazer agora. Porque como é um sutiã grande, aqui dentro tem um aro de ferro, então, eu vou fazer um travetezinho aqui pra assegurar que esse aro de ferro também não vai furar o meu taquara e sair aqui do lado de fora <risos> no seio da cliente, viu? Então... Espero que vocês tenham gostado, já deixa um like antes de sair, se você não se inscreveu no início, se inscreve agora. Aline, como eu faço para achar a base desse sutiã plus size? Gente, que no nosso canal tem dois plus desse que foi doado, eu tenho o Leia e tem também o Conforto, que acho que tem a base 48, MGGG 48, que foi doado no nosso canal. Se você dá uma procuradinha que você vai achar base, agora essa aqui não é a base grande não, como eu disse para vocês, essa cliente que ela usa, ela usa é, bojo 48, porque ela é bem magrinha, com a base M, então eu fiz aqui a base do meio do 48 e o restante lateral no M para ficar perfeito para essa cliente. Então, vou encerrar por aqui e até mais com o próximo vídeo, gente.